ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിസ്സയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡൊമിനോസോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിസ്സ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടെംറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പുറത്തുനിന്നൊന്നും പിസ്സ വാങ്ങുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സോ ഈ ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഒരു പിസ്സ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനധികം എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചീസോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ ചീസ് ബേഴ്സ് പിസ്സയുടെ അതേ ടേസ്റ്റും അതേ ഗ്ലാമറും ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി പിസ്സ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പുക പുക ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആൻഡ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം പിസ്സ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പിസ്സയുടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സോ ഡോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ആവി വരണമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മളൊരു ടീസ്പൂണോളം ഒരു കുഞ്ഞ് ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം സോ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം സോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കുറച്ച് കണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിടന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം എടുക്കും സോ നമുക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് സോ ഇതൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഞാനിത് ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ചെറു ചൂട് പാലിൽ ചെറു ചൂടായിട്ടുള്ള പാലിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലാണ് ചെയ്തത് പാല് കൂടുതൽ എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി വെള്ളത്തിൽ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡോ കുഴച്ചെടുക്കുക സോ ഇപ്പം ഇത് ഒരു ആക്ച്വലി ഓവൻ ഇല്ലാതെ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ്സ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഇതെന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുത്തത് ഇത് ആയി ഓൾറെഡി ചൂടുള്ള കാരണം പെട്ടെന്നാവും സിറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മളിപ്പം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആവാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇതെല്ലാം മെൽട്ടായി നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പിസ്സ ബേസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ബേസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൈദയിലാണ് സോ മൈദ ഒരു വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് കപ്പ് അത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളു അതായത് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് കഷ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന മൈദയാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പ് ഇതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ മെഷീൻ കപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ഷുഗറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ ഇതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ അത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സ്മെല്ലസ് അല്ലാത്ത സ്മെല്ലില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ കണ്ടത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മൈദ ഓയിൽ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ആക്ടിവേറ്റഡ് ഈസ്റ്റ് ഇത്രയും ഐറ്റംസേ നമുക്ക് വേണ്ടു സോ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം സോ ഒരു ഇച്ചിരി വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം നമുക്ക് കുഴക്ക എളുപ്പത്തിന് എന്നിട്ട് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത്ര എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ബാക്കി വെക്കും ബിക്കോസ് വെള്ളം കൂടും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ്
ഒരു ഉള്ളി സവാളയുടെ ഒരു പകുതി ഒരു ടൊമാറ്റോ പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണ മിഞ്ചി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പിസ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഇനി ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഉള്ളി ടൊമാറ്റോ വെളുത്തുള്ളി ജിഞ്ചറും കൂടിയിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം സോ ഞാനിതൊന്ന് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാം സോ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ടു ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് വെക്കാൻ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം സോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു കണ്ടുകൊള്ളോ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് പാൻ ഒഴിച്ച് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടീഡിയസ് ജോബ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഡയറക്റ്റ് സ്കിപ്പ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഓഫീസ് പിസ്സ സോസ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുമില്ല പാൻ വെക്കുക ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് സോട്ട് ചെയ്യുക വാങ്ങി വയ്ക്കുക അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ പിസ്സ സോസ് കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാലോ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ അരച്ച മിക്സ് ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിക്കാക്കി എടുത്തു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വൈറ്റ് സോസും കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സോ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ അല്പം ബട്ടർ ഇട്ടു ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടാവട്ടെ ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ച് കൊടുത്തോ അല്ല ഹൈ ലോസിറ്റി ബട്ടർ ഒന്ന് ഞാൻ മെൽട്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കണ്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് ബട്ടർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർ ഒക്കെ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായ മൈദയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടൂ ടീസ്പൂണോളം മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരണം ലംസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് തിക്കൻ ചെയ്യണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം കുറച്ച് ഒറിഗാനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒറിഗാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ വച്ചൽമുളക് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി സോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിക്കനായിട്ട് വരണം നമുക്ക് കുറച്ച് തിക്കാവണം എന്നാലേ നമുക്കത് പിസ ബേസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നന്നായിട്ട് ലംസ് ആവാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇൻ കേസ് ലംസ് ആയാൽ പേടിക്കാനില്ല കാരണം ബട്ടർ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആഡ് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ ലംസ് ആവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കുറുക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം സോ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം ഇരുന്ന് പിന്നെയും തിക്കാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ാവട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഐറ്റംസ് നമുക്ക് റേറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത ആ പാർട്ടീഷനിൽ ഞാൻ രണ്ട് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് പിസ്സ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വൈറ്റ് സോസ് കണ്ടല്ലോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റേറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പിങ്സ് ടോപ്പിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒനിയൻസ് ടൊമാറ്റോസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് പനീർ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിനായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അപ്പം ഞാൻ ഒറിഗാന ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ടോപ്പിങ്ങിന് മുകളിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് സോസിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ പയ്യ ഒരു കോൺ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കാം മാവിനെ കേട്ടോ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം പരത്താനുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഒത്തിരി സർക്കിൾ ആയാലും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കാം കുക്കർ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കുക്കർ ജസ്റ്റ് വാഷറും വെസിലും മാറ്റി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഈ ടൈമിൽ സോ ഞാൻ പിസ്സ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഊണൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കിണ്ണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിനാണ് സോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെച്ചേക്കുന്നതിന് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതാക്കണം ഞാൻ തിൻ ക്രസ്റ്റ് പിസ്സ പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇത് മീറി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കട്ടിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ടോ സോസസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടോ മറ്റേ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പപ്പടക്കമ്പി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറാം ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൈറ്റ് സോസ് ആണ് സോ നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഇപ്പം എൻ്റെ വൈറ്റ് സോസും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിസ്സ ടോപ്പിങ്സ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ടോപ്പിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് പനീർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെജ് വെജീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വെജീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഭംഗിക്ക് ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ അവിടെയും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇറക്കി വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കുക്കർ അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കിനി ബാക്കിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞു തരണം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പീസ് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആയത്തത് ഒന്ന് ആയി വരട്ടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കുക്കറിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വെച്ച എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചത് അപ്പം ഇച്ചിരി തിൻ ക്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്തിരി ഒന്ന് തിക്കാവും കണ്ടല്ലോ ബേസ് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സോസൊക്കെ അതിന് മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എന്താ പറയുക ഈ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ സോസ് വന്നേക്കാണ് ശരിക്കും ചീസ് ബസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം സോ ഞാനിത് കത്തിയാണ് എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തുള്ളത് പിസ്സ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലൈക്ക് ക്രീമിയാണ് കണ്ടല്ലോ അത്രയും ക്രീമി ആയിട്ടാണ് അത് വന്നേക്കണേ രക്ഷയില്ലാത്ത ക്രീമിയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ലൈക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അത് വരുന്നത് തന്നെ കാണാം ചീസ് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇല്ലാതെ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയണം സോ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പിസ്സയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ഫ്ലോപ്സ് ആണ് സോ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ട്വ
അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം